Cornwall. Six hours yung drive niya papunta dito. Sobrang nakakapagod. Um, pag pupunta kayo dito, dapat meron kayong ba baong mga snacks. Pagkadating namin, napakalaki ng area, um, ng lodge. Dito kami sa may portrait mismo. Ito yung makikit. Ito yung daan papunta sa beach. Nag-iisip pa kami kung anong gagawin namin para mga sa susunod na araw. Kasi magstay kami dito for three days. So, three days, two nights. Buti na lang yung rent namin na lodge. May kitchen na rin. So, pwede ka magluto. So, ngayon, punta tayo sa supermarket. Turn right. Sobrang foggy niya. Ito yung way papunta sa lodge namin. Yung lodge namin is nandito dun. Malayo. Kaya lang dahil foggy nga, hindi nang siya makikita ngayon kasi sobrang labo. So, ito na ang aming lodge. Ito yung itsura niya sa labas. Tapos, ayan yung hot tub. Tapos, and then, I think you said about it. Yep. And, we're na tayo. Pasok na tayo sa loob ng kwarto. Um, makapalengke na rin kami. Palengke. Nakabili na rin kami ng food pang ilang days. Sige ako ng pot seeds, poker, mag stir fry noodles kami bukas salad para eh, madaling kainin. Mga veg pang stir fry noodles. Salmon para sa salad. Ice cream. Bumili ako ng ready made na pancake para hindi na effort magluto. Garlic. And then, tubig. Sa mga favorite kong tubig kasi meron sila mga flavored na water. Bumili kami ng dalawang steak. Corn. Watermelon. Hindi ako ng chow mein since wala, para hindi mas makakatipid ka kapag bumili ka na ng ready mix kaysa bumili ka ng mga iba't ibang um, spices kasi hindi kami nagdala ng spices. Lemon and garlic prawns. So, tapos ito bumili ako ng honey, ng coke, butter kasi laming oil. And siya. So, meron na kami apple na dala-dala. May cheese na rin kami doon. Tapos, eto. Let's go. Um, martini. Para pina colada. Meron na yung milk dito. And, nagbigay sila ng wine. Pero, bumili, meron na rin kami dala-dala. Um, and then, eto. Dala rin namin tong juice na to. Dala kami cheese. Um, cold cuts. Pina. Um... May dala-dala na rin kami nito. Tapos, banana. Nagdala kami ng coffee machine. Kasi wala silang coffee machine. Although, meron silang coffee tier. Um, pero, nagdala kami nito. Ito na rin kami chocolate. Tapos, ito, tea kasama sa bahay. Ito, dala-dala lang din namin yan. So, there. That's it so far. Dinner is ready. Sometimes when you're a little bit of 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 a so, yung iba nakikita namin, nagpifishing sila. Pero kasi, pag nagfishing ka, um, dapat ibalik mo rin yung isda after.
So, galing kami dyan. Makit kami. And, ayan yung baba. Tapos, dito ka pa aakit sa taas. Medyo madalas kasi foggy siya. Misty. So, madalas yung daan. In the middle of jungle, may makikita kang dalawang table dyan. Pwede kayong kumain. So, pwede kang magdala ng food. Kaya lang, medyo tricky siya kasi nga, ano, um, madulas yung daan. So, we got everything? Yep. Bago pa na tayo. <laughs> oh, honey. Thank you, baby. Oh, it can be tricky here because it's slippery going mm. down. Yeah. Avoid the wood. Oh, the wood actually will stop you from sliding. It's a slippery bit wood. It's not a bad thing. Oh, it's a little tiny jungle. There's a boy under the bridge. Yeah. And you thought it was the big. He said, careful, honey. We are on our way to the beach. But it's still foggy. Look at the houses there. My restaurant, John. We can do lunch. Dito kami sa cafe na tinuro ko kanina. Um, Magka-coffee lang kami and then sandwich and then uuwi na kami kasi parang uulan na. Good morning everyone! Lumabas kami, um, nagpating kami, so golf siya, na malapit lang yung aim mo. Meron siyang six um, na hole na pwede mong ishoot yung bola. And then, balls, meron din silang in-offer na ganun. Kaso may naglalaro, so hindi kami na family, so hindi namin ginawa yun. And then, meron silang croquet. Um, so, yung mga activities na yon free lang siya. Pwede mong gawin sa may... Um, pwede ka lang pumunta doon pag wala kang ginagawa. So, napakaganda dito kasi pang, pang pamilya and also para lang siyang retreat kasi more of like nature. Ito yung spa. That way. Punta dyan. Tapos yung, yung lodge namin is this way. So, Diyan ka magpa-park. Um, yung unang lodge na nakita nyo kanina, yung the residence, yun yung dun sa kabila. Kami. 
So, pagpasok sa dito sa residence na to, meron kang i-enter na pin code. <laughs> Dala-dala namin yung trolley namin kahapon. Tapos, eto yung dadaanan mo. Medyo effort siya. Ang hirap maglakad kasi yung cabin namin nandun dun pa sa pinakadulo. Ayan. Dito. Diyan ka. So, kakawi lang namin. And, bago umulan, i-ready na namin yung hot tub sa labas. Mag-re-relax. And then, mag-prepare na kami ng dinner. So, ayan yung hot tub. Nire-ready lang namin para ready na siya mamaya. Good morning. So 11 a.m. na. Naglalakad na naman kami dito sa kagubatan. Chow. <laughs> so naglalakad na naman kami dito. Pupunta kami sa village para humanap ng cream tea. Kasi dito sa Cornwall, um, parang kilala sila sa scones. So tatay namin yung cream tea nila. Yung mga um, activities nila dito, pwede kang animal encounter, pwede kang mag-bike. Ang ginawa namin, hindi kami nag-book in advance. Pupunta kayo dito, dapat mag-book kayo in advance kasi mahirap mag-book sa mismong araw na fully book sila kasi syempre um, reduce din yung mga tao na pwede nilang i-accommodate dahil nga sa COVID. Kaya kami hindi nag-book ng in advance kasi nga mahirap i-predict yung weather so punyari nag-book kami ng um, yun sa bike, ganun. Paano kung biglang umulan. Eh, since nagpunta kami dito, umulan, foggy, tapos biglang umaraw. So, parang halos lahat na ng weather ang <laughs> na-experience namin except yung snow lang at saka yung hail. <laughs> Para ka lang magiging close sa nature kapag dito ka nagpunta. Napit na tayo sa my village. Ang cute ng pusa! Hello, little one. Dito kami sa my cafe. Siyempre, bago kami umalis ng Cornwall, dapat talaga subukan namin itong cream tea nila dahil kilala sila dito. Sinamahan ko na rin ng Cornish tea para talagang match yung flavor. So, Cornish cream tea has a jam first before the cl clotted cream. Whilst in Devon way, it should be clotted cream first, then the jam. <laughs> gonna try that. 
our last day in Cornwall, we decided to go to the beach again to take some photos and videos. We really enjoyed our stay in Cornwall, especially in Gwellenmore. I really think that it's the best place to go to when you're feeling stressed or when you're going through something in your life that feel like you really need a break. We also did a lot of walking, sightseeing, just being so close to nature and wildlife makes life beautiful again.